Oke, okay, mari kita review. Jadi kita mula dengan pemandangan dan suasana dia. Tempat ini, pemandangan dia ini uh, boleh nampak Gunung Kinabalu uh, jikalau hari itu cuaca baik. Kalau cuaca baik memang nampaklah Mount Kinabalu tetapi agak jauh. Lihat dalam video ini memang agak jauh. Uh, daripada balcony nanti saya tunjukkan memang boleh nampak view yang best. Jadi view yang besar ini Uh, jauh, boleh nampak banyak pokok uh, boleh nampak awan hari yang saya camping itu ada lagi rainbow lah jadi suasana dia itu uh, dia adalah tempat yang sangat berkabus jadi kalau kita nampak dalam video uy, memang macam luar biasa uh, tetapi dia tidak sejuk uh, waktu pagi, waktu tengah hari kalau dia hujan pun dia berkabus ini yang waktu saya minum kopi ini adalah waktu yang Kabus dia sangat tebal uh, dan dia sangat shock, sangat cantik tetapi dia langsung tidak sejuk, tidak payah pakai pakaian sejuk pun uh, Suhu pada waktu hari, pada waktu siang adalah dalam lebih kurang 22 darjah celcius Pada waktu malam dia sejuk sedikit, boleh sampai kepada 17 darjah celcius Jadi waktu malam tu mungkin boleh sediakan jaket lah Sebab malam-malam itu dia sejuk Jadi malam sahaja saya pakai jaket Waktu tidur mungkin ada sejuk sedikit uh, Selain itu memang tidak terlampau sejuk um, Angin Dia ma macam tidak kuat angin dia di sana Jadi waktu saya camping itu ang Angin dia pun renyai-renyai Dia tidak berapa kuat uh, Terpulang lah mungkin pada musim lain itu Dia ada angin Pada waktu saya camping itu memang tidak angin Hujan pun Uh, waktu saya camping memang waktu hujan lah uh, musim hujan jadi memang kuat hujan dia uh, tapi kita kena lihat lah jadi memang tengok musim dia ini musim tapi kabus tuh memang serasa selalu ada view dia tuh memang selalu berkabus lah kalau dia pagi-pagi itu saja ada view yang boleh nampak gunung kinabalu uh, tiada haiwan tiada binatang yang masuk tempat itu saya dengar banyak uh, anjing menyalak lah tapi di luar mungkin di kampung yang di sekitarnya tetapi disebabkan dia jaga tempat tu memang tidak dikacau makanan pun selamat campsite pun selamat tiada masalah lah lagipun campsite ini dia tidak benarkan membawakan uh, haiwan peliharaan tidak boleh bawa pet lah jadi kalau mau enjoy view lagi banyak boleh lihat kepada vlog saya vlog Yun Hai untuk video ini saya akan buat khas untuk review sahaja review campsite basic information ok untuk membuat booking boleh call dengan kontak yang tertulis di youtube ini 010-397-8018 boleh call ataupun whatsapp uh, mereka lebih suka whatsapp lah uh, call itu Kebanyakan masanya mereka tidak sambut telefon Jadi melalui WhatsApp Perbincangan untuk booking Untuk tanya soalan, inquiry Semuanya melalui WhatsApp uh, Menjawab soalan Masa mereka ambil untuk menjawab soalan tu Tidak terlalu cepat Maksudnya orang yang sama menjaga handphone Yang menjaga WhatsApp adalah orang yang sama menjaga di counter di sebelah Yunhai jadi kalau mereka sibuk di campsite maka mereka akan lambat menjawab soalan lah pernah sekali bila saya bertanya soalan memang laju mereka jawab serta merta tetapi ada juga pada waktu yang lain bila saya mau booking uh, kena tunggu sampai dua hari itu jadi terpulang kepada kesibukan mereka jadi untuk uh, booking mereka akan bagikan satu uh, cara isi borang lah tapi borang uh, di whatsapp isikan maklumat tu di whatsapp dan selepas confirm 
kena transfer okay, transfer kepada akaun bank mereka mereka nakkan full payment uh, sebelum booking jadi kalau nak book itu memang bayar dengan sepenuhnya lah jadi kalau mau cancel selepas booking sebelum 14 hari itu masih boleh cancel dan masih boleh tukar tarik tetapi kalau pendek daripada 14 hari mereka hanya bagi refund 80% kalau kurang daripada tujuh hari mereka tidak bagi refund langsung lah jadi kalau sudah booking tu kena pastikan boleh pergi kalau tidak uh, cancel mesti 15 hari dan ke atas ok harganya harganya ialah RM35 setiap orang uh, tetapi kalau dia hari biasa bukan cuti dia RM30 seorang jadi Jumaat, Sabtu, Ahad tu lebih mahal lah untuk kanak-kanak dia tolak lima ringgit. Maksudnya kalau Isnin hingga Kamis harga kanak-kanak tu dua puluh lima ringgit. Kalau hujung minggu harga kanak-kanak tu tiga puluh ringgit. Budak-budak di bawah enam tahun itu percuma. Uh, ini adalah harga per head per setiap orang lah per pax. Mereka tidak charge untuk camping lot sudah. Jadi camping lot yang kamu booking itu dia hanya untuk membayar per kepala sahaja. Check-in time dia adalah di antara jam 2 hingga jam 6 dan check-out time-nya selewat-lewatnya 12 tengah hari. Tetapi pada waktu saya pergi campsite itu saya masuk dengan lebih awal lah dengan idea mau lepak-lepak dulu nanti jam 2 check in baru pasang kemah tetapi disebabkan waktu saya datang itu campsite kosong langsung tiada orang jadi mereka pun benarkan saya pasang kemah dengan lebih awal lah ya, jam 12 pun saya mula pasang kemah sebab campsite kosong uh, dia ada reception counter bila kita sampai itu dia memang ada orang lah yang kita boleh jumpa tetapi counternya buka jam 9 pagi sampai jam 6 pagi saja. Selepas itu mereka akan berehat. Jadi kalau ada kawan yang mau datang melawat visitor tetapi tidak mau camping, mereka pun boleh datanglah di antara masa ini dan apa yang terjadi ialah mereka charge ya untuk dewasa RM5, kanak-kanak 7 hingga 12 tahun RM3 dan di bawah 6 tahun tu tiada charge uh, ada satu free drink lah untuk visitor yang membayar uh, yuran ini yuran masuk ini peraturan-peraturan uh, yang lain di campsite ini tiada pets lah tiada binatang yang dibenarkan uh, gate-nya itu hanya buka pada siang hari malam jam 10 malam dia akan tutup sehingga keesokan harinya jam tujuh setengah ini baguslah untuk keselamatan kan jadi gate nya memang lock lah kereta kita pun semua di dalam camping pun semua di dalam quiet time maksudnya tidak boleh bising lah selepas jam sepuluh malam kalau mau music itu mesti sebelum jam sepuluh di antara jam sepuluh hingga enam pagi itu memang masa senyap sudah itu jadi jalan ke Yunhai ini ini adalah tempat yang saya rasa tempat berkabus paling dekat dengan KK lah. Dari KK tidak sampai satu jam boleh sampai sudah. Jadi untuk ambil jalan dia kita first mau pergi menggatal dulu. Jadi video ini adalah daripada KK lah. Uh, daripada KK pergi menggatal. Uh, selepas pekan menggatal tu kita kena slow down. Sebab kita mau mencari junction Junction ini yang naik kepada Bukit Kokol Kokol Hill lah Jadi junctionnya adalah simpang Di mana kita ada klinik ini Klinik yang kecil ini Adalah simpang yang kita nak cari Nah ngam-ngam selepas menggatal Jadi kita naik Daripada simpang ini naik sampai di atas uh, Simpang uh, Kokol Prayer Summit Itu mengambil dalam masa 30 minit lah Saya rasa tidak sampai 30 minit pun Kalau biasa kalau tidak berapa biasa jalan dia mungkin panjang sikit masa 40 minit 45 minit lah jadi memang jalan yang sangat singkat jalan naik ke atas itu adalah jalan satu carriageway uh, single carriageway saja satu lane jadi berjaga-jaga sikit tetapi jalannya memang bertar uh, yang kita nak cari bila di atas itu adalah 
Simpang Kokol Praya Summit Jadi simpang ini Simpang ini adalah simpang yang sama Kita turunlah jalan belakang ini Ini jalan belakang boleh tembus sampai Saya rasa boleh tembus sampai Telipok ta, Sampai Tamparoli Tapi memang biasanya tidak ambil lah Sebab sangat susah Bukan sangat susah Tidak senang lah Tidak senang mau jalan uh, Jalan dia sempit jadi bila sudah sampai jalan ini Kena pastikan kita beri keutamaan lah Kepada kereta yang naik Jadi kalau kita nampak ada kereta yang naik tu uh, Dan nampak macam susah untuk dua kereta Kita slow down dan kita ke tepi Jadi on the way down Bila kita turun itu Memang dia uh, menurun lah Jadi mungkin akan sedikit uh, Cerun Jadi guna low gear lah Kalau kereta manual Guna dalam gear 3 Kalau yang Uh, cerun sikit gear 2 lah Jadi bagi yang otoka pun sama juga lah ha? Guna low gear untuk selamat sikit Pastikan cek lah brake sebelum jalan uh, Semua jenis kereta pun boleh masuk Tiada masalah Cuma bila kita hampir sampai nanti Simpang Yunhai tu ada simpang ke sebelah kanan Kita nampak sini simpang dia Ada signboard Yunhai kecil-kecil Yang jalan naik ini gravel sedikit Tapi tidak jauh lah 100 meter gitu Alright, dan selepas tu kita akan sampai Yunhai. Oke, okay, jadi untuk part 4, kita mau lihat kepada fasiliti yang ada di campsite ini. Uh, first kali, toiletnya, uh, tandasnya memang bersih, bagus. Ada juga water heater, jadi tandasnya mandi itu ada hot water shower. Dan dia ada dua lagi untuk mandi. Jadi dia ada dua untuk tandas, laki perempuan. Uh, kitchennya ini dia boleh guna untuk free tapi dia berkongsi lah siapa-siapa campus pun boleh guna dan tiada booking tapi dia punya kitchen ini tiada stove jadi kena bawa stove sendiri untuk masak lah tapi boleh guna kawasan ini dia ada uh, apa ini singki air dan sebagainya memang luas uh, dan agak convenient lah tapi waktu saya camping hari itu saya masak saja depan-depan kemah lah Uh, dining hall sini boleh untuk kongsi juga Boleh duduk dan makan Lepas makan uh, boleh kasih bersih lah tempat ini Jadi ini semua adalah kawasan berkongsi Dia ada juga satu yang saya panggil lounge area lah Di dalam uh, bilik itu Dia di dalam counter itu Dia ada sofa, dia ada sedikit permainan yang boleh kalau mau relax, tidak mau relax di kem, uh, camping, di kemah, boleh duduk di lounge lah untuk budak-budak ka, mau lepak-lepak ka. Dan di, di luar lounge area ini, dia ada satu balcony, balcony lounge. Uh, tempat saya minum kopi tadi itu adalah tempat uh, kawasan ini. Juga ada dua meja yang besar yang size ini. Dan counter yang untuk pendaftaran tu dia buka jam 9 hingga jam 6 lah. Alright, di kawasan B itu, campsite B, dia ada tiga culvert yang ada table and chest. Dia ada meja kerusi. Kalau jadi untuk camping di sana memang agak convenient lah. Boleh duduk, uh, tidak takut hujan juga sebab dia ngam-ngam di, di dalam culvert kan. Jadi bahagian 5 nanti part 5 itu saya akan jelaskan lah apa tu campsite A, apa tu campsite B, apa tu lot B1. Semua yang sebut ni saya jelaskan nanti ya. Plug point. Okey, untuk plug point camping ini dia ada ini dalam gambar ditunjukkan tempat yang ada plug point. Jadi boleh bawa extension wire, boleh sambung uh, dan tarik ke camp masing-masing lah. Jadi di dot yang sudah berwarna merah. Pada waktu malam, campsite memang lampunya sangat terang lah. Uh, jadi untuk yang suka terang-terang ini tempat memang well lit, memang bagus lah lampunya. Cuma bagi saya yang suka gelap sedikit, dia agak terlalu terang. Jadi kalau mau kasih kurangkan keterangannya itu, boleh bincanglah dengan kampus yang lain. 
asal kampus yang lain oke okay, boleh tutup itu boleh tutup dan uh, menjadikan dia lebih gelap boleh nampak uh, apa itu uh, bintang lah jadi kalau mau kena bincang lah dengan kampus lain pada waktu itu kami semua malu-malu tiada orang yang mau selepas itu baru tahu kampus lain pun mau tutup lampu jadi tidak apalah jadi terpulanglah kepada style masing-masing yang nak terang pun boleh yang nak gelap tu kena bincang sedikit jadi di hadapan campsite B dia ada balcony bila kita jalan ke atas balcony itu disitulah saya ambil uh, video tadi tu yang awal video ini yang ada rainbow yang boleh nampak gunung Kinabalu semua ini di bal bal balcony inilah di bawah tempat saya minum kopi tadi itu dia ada swing ada satu sajalah untuk ambil gambar dan untuk relax ok juga di campsite B dia ada ngam-ngam di tepi B1 dia ada satu platform supaya kalau kita mau lipat kema ataupun ataupun mau simpan barang buka barang tetapi tidak mau dikotori ataupun waktu hujan kan tidak mau basah lah tidak mau kena lantai boleh guna platform ini jadi agak convenient lah saya agak suka cuma saya waktu itu guna B4 kan macam jauh sedikit lah uh, jadi bagi yang B1, B2 tu masih practical ok uh, Yunhai juga ada satu kedai kecil tapi dia tidak jual banyak barang lah ada jual minuman makanan tu ada jual sikit-sikit lah sedikit makanan jadi yang bagi yang minat boleh membeli uh, selain itu dia juga ada culvert room 2 yang boleh disewa uh, ya yeah. tapi kecil lah saya nampak sudah biliknya itu memang kecil uh, ada juga rubbish bin uh, tong sampah sana di depan counter ok uh, rubbish bin itu ada disediakan tong sampah disediakan di hadapan counter dekat tu lounge area jadi boleh bawa dan letakkan sampah di sana ditutuplah. Okey, jadi semua ini facility yang ada di Yunhai. Jadi last sekali kita tengok campgroundnya dan juga lot-lot yang mana ada kelebihan dan kelemahan masing-masing lah. Jadi saya akan introduce setiap lot. Okey. Jadi dia ada dua option, dua pilihan, uh, campsite A dan campsite B. Jadi campsite A ada empat lah A1 sampai ke A4 Jadi dia ini adalah di upper ground Dia lebih tinggi Ngam-ngam di sebelah parking Jadi dia juga ada ruangan lah Kalau kita lihat di sebelah lotnya itu Ada ruangan di mana kereta kita boleh park Dan kita boleh buat car camping Kita boleh sambung Kereta kita dengan kem kita, kema kita dan kita boleh buat uh, style car camping lah. Lot dia adalah 10 kaki kali 10 kaki uh, dengan ruangan di tepi itu pun boleh guna. Jadi kalau kita lihat E1 adalah paling dekat dengan tandas dan juga paling dekat dengan dapur dan tempat makan. Okay. E4 adalah di hujung di bawah. E4 adalah paling dekat dengan gate Paling dekat, dekat dengan entrance dia uh, Jadi kena ambil perhatian Ada kayu tu Boleh nampak dia ada uh, wooden bar Dia ada kayu uh, Jadi cara kita set up camping kita Kena ambil kira lah Supaya tidak terganggu nanti Jadi mesti lihat fikir dulu lah Jadi pastikan tidak tidak terkena lah jadi kita kena susun atur supaya tidak boleh uh, bukan maksudnya tidak terganggu ya supaya tidak terganggu oleh wooden bar ini jadi kita fikirlah awal jadi kalau untuk campsite B campsite B di bawah campsite B ini dia lower ground dia berhadapan dengan culvert room itu culvert ada dua bilik yang boleh disewa lah Uh, kereta tidak boleh sampai jadi kita kena parking di atas dan kena angkat barang ke bawah jadi waktu saya camping saya guna wagon saya tarik lah ada laluan di sebelah gate sana tu terpaksa kita tarik uh, berkali-kali lah sebab kereta tidak boleh sampai tapi tidak juga terlalu jauh lot ini lebih kecil yang di atas A tu lot dia 10 kali 10 yang di bawah ini 8 kali 8 tapi harganya sama ya sebab per kepala jadi apa perbezaannya uh, dia kecil itu tetapi kita nampak ruangan di sekelilingnya itu sebenarnya lebih luas 
dan kita dibenarkan menggunakan extra space itu jadi kawasan di hadapan dan di tepi lot kita boleh pakai uh, jadi maksudnya kalau kemah kita atas lot boleh lebihkan fly sheet lah di hadapan untuk dapur untuk tempat duduk tempat makan ok jadi B1 adalah yang paling dekat dengan counter jadi B1 itu di hadapannya ada culvert. Di dalam culvert ini ada meja kerusi. Jadi memang agak convenient lah boleh pakai. Kalau ramai orang dan kita tidak mau bawa kerusi meja yang banyak, boleh makan di sana. Kadang-kadang pun senang. Uh, dan culvert itu bersebelahan dengan view juga. Jadi agak cantik, ambil gambar pun best. B2 dan 3 ini uh, paling dekat dengan balcony jadi balcony itu dia ada view yang tidak terhindar lah jadi kalau mau yang paling luas pemandangan B2, B3 B4 uh, ini ngam-ngam di hadapan culvert room jadi agak uh, susah kalau ada orang sewa culvert room itulah jadi uh, tempat kita duduk pun berhadapan dengan pintu orang jadi ini agak susah sedikit B5 ini paling dekat dengan uh, gate juga tetapi dia ada bonfire dia ada tempat kita boleh mulakan api dia juga ada jual kayu api jadi boleh beli kayu api dan boleh uh, nyalakan api lah besar-besar uh, pun tiada masalah sebab bonfire dia tu besar dia juga ada water sink ada sinki di di dekat berdekatan dengan bonfire jadi B5 ini agak shock lah kalau kita nak tempat yang boleh kumpul uh, boleh duduk di sebelah api dekat dengan singki B5 paling best kalau nak tempat yang ada banyak tempat duduk B1 lah kalau nak view antara B2 ataupun B3 jadi kesimpulannya saya rasa Yunhai ini yang kebaikan dia memang dia sangat dekat lah tidak sampai satu jam dalam 40 minit boleh sampai ada tempat yang cantik yang boleh relax yang solo camping memang saya rasa shock lah cari tempat yang senyap duduk relax memang mantap